Guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu unserer erneuten Visitesendung. Heute möchte ich mich mit einer Frage beschäftigen, die mir eine junge Frau schrieb. Sie hätte immer wieder so einen Juckreiz vaginal. Und da liegt natürlich der Verdacht sehr nah an einer Pilzscheideninfektion. Und ich möchte Ihnen dazu sagen, dass eine Candida-Belastung ja heutzutage weitaus mehr Menschen belastet, als Sie es für wahrnehmen. Hier nehmen Sie es wahr. Und dennoch ist es so, dass Candida als auch physiologischer Keim in uns lebt. Menschen haben Candida auch im Darm. Die Frage ist immer, mit welcher großen Aktivität übernimmt Candida das, die Kontrolle. Candida wird im Darm eigentlich ziemlich gut im Gleichgewicht gehalten. 80 Prozent unserer Mikroflora machen Bifitus Lactobacillen aus. Das sind Milchsäure produzierende Bakterien, die eine sehr große Immunleistung äh, garantieren die Wasserstoffperoxid produzieren und damit natürlich auch den Darm von vielen anderen äh, Keimen oder pathogenen Keimen fernhalten. Es geht ja immer um die Balance. Welche Mikroflora benötigen wir und welche Mikroflora kann sofort überhand bekommen, wenn sich das Intestinale, also das Milieu im Darm, zusehends verändert. Und gerade die Haut- und Schleimhautgesundheit in uns Menschen ist etwas unglaublich Wichtiges, weil es sind ja die ersten Kontaktflächen, mit der unser Körper in Kontakt auch tritt in die Außenwelt. Die Beschaffenheit der Augenschleimhäute, Nasenschleimhäute, auch der Speiseröhre des Magens, Darms, bis runter zum Darm als auch zur Vagina, ist natürlich in dem Moment auch Angriffsfläche für Keime. Und es ist schon ein Wunder, dass der Körper ein pH-Milieu in diesem Bereich immer wieder regulierend aufbauend gewährt, dass hier keine Subinfektionen stattfinden können. Deshalb ist die Entwicklung zu Candida, wenn es also zu einer starken Mykose kommt, kaum etwas, was von außen geschieht. Candida liebt ja unglaublich gerne Zucker. Also immer dann, wenn Sie jemand sind, der einen hohen Bedarf hat an Zucker und zuckerhaltigen Getränken und auch süßes Obst, Kohlenhydrate in jeglicher Form, riskieren Sie eigentlich, dass Candida sich über das normale Maß entwickeln kann. Das sind ja Hefepilze und Millionen neue äh, Kulturen wachsen dann hoch. Das andere ist, und das werden ganz sicher viele Zuschauer auch beobachten, wenn man ein Antibiotikum nimmt. Anti heißt gegen und Bios heißt das Leben. Das heißt, jegliches Antibiotika hat ja niemals eine gezielte Wirkung, sondern wenn es im System des Menschen ist, im Organismus, dann nimmt es auch sehr viel gesunde Mikroflora weg. Und in dem Moment kommt es wieder zu einem Ungleichgewicht und Candida in seiner Entwicklung kriegt, das über, kriegt, kriegt also die Dominanz. Das ist ganz besonders so bei bei diesen vaginalen Entzündungen bzw. vaginalem Juckreiz. Das heißt, Candida selbst ist dann natürlich nicht nur Antipilz medikamentös zu behandeln, sondern vor allen Dingen das Wissen, hier wieder ihm den Nährboden wegzuziehen und einen gesunden Nährboden aufzubauen. Das heißt, im Bereich der Flora, der Vagina und der Scheide muss man jetzt reichlich, reichlich rechtsdrehende Milchsäure einsetzen. 
Das ist alles, was fermentiert ist. Das sind die Vagisan-Zäpfchen. Es gibt auf dem Markt eine Menge von anderen auch Herstellern. Aber lassen Sie sich da beraten in der Apotheke, dass Sie die Schleimhaut der Vagina erstmal wieder richtig aufbauen. Auf einer gesunden Schleimhaut kann sich kein Kandida entwickeln. Und damit schaffen Sie wieder eine normale, gesunde Mikroflora. Das andere ist, dass natürlich durch diesen starken Juckreiz auch von Seiten der Apotheke antifunginale Cremes angeboten werden. Das kann man vorübergehend schon mal kurz machen. Ich selber arbeitete mit der Firma Sanum und dann benutze ich das Albicansan. Das heißt, dieses Albicansan gibt es als Creme, das gibt es als auch Tabletten und Albicansan wird dann ein bis zweimal täglich eingenommen oder fünf Tröpfchen ein bis zweimal. Und diese Albicansan-Creme wird dann dort aufgetragen. Candida ist aber auch noch ein großes Thema, wenn man toxisch belastet ist, weil Candida liebt Schwermetalle. Und Candida ist oft auch der, der uns hinführt auf eine toxische Schwermetallbelastung. Deshalb äh, ist mein Wunsch immer auch zu wissen, ob Candida in Kontakt tritt mit diesen Schwermetallen und nicht vordergründig nur Candida bearbeitet, sondern die Milieusanierung als Basis dafür bereitet. Ein anderer guter Hinweis neben den äh, Lactobacillen, die natürlich ausreichend rechtsdrehende Milchsäure produzieren, Wasserstoffperoxid, der wieder antibakteriell, antiviral, antifungial, regt es auch die Immunleistung an. Diese rechtsdrehenden Milchsäurebakterien sind schon einmalig, weil sie stimulieren äh, Neutrophile zum Beispiel, Makrophagen, und das Alpha und Beta, Interferon, Interleukin und Tumornekrosefaktor, um nur einiges zu nennen, das ist vielleicht für Sie jetzt nicht so relevant, aber das sind unglaublich wertvolle Immunreaktionen, die über Candida bzw. dann über die Schleimhaut Stabilität eigentlich Candida gar keinen Nährboden mehr geben. Ferner gibt es das Bacillus subtilis. Bacillus subtilis ist auch ein Keim, ein Bakterium, was in uns lebt. Und dieses kleine Bacillus subtilis hat eine unglaublich starke immunogene Eigenschaft. Dieses Bacillus subtilis gibt es von der Firma Sanum als Bacillus subtilis D6. Und es hat noch eine höhere immunstimulierende Wirkung als Allein nur die Milchsäurebakterien. Bei allen Autoimmunerkrankungen, Allergien setze ich es ein. Es wirkt wirklich auch hier antifungial, antiparasitär, bakteriell und viral und produziert zusätzlich noch Verdauungsenzyme. Also das sind alles Dinge, die glaube ich, sehr wichtig sind, auch ein gutes Mittel zu suchen, dass sehr viele auch Stämme von Probiotika in sich hat. Und da meine ich jetzt nicht nur die Lactobacillen und Bifidusbakterien, sondern auch Escherichia coli oder zum Beispiel Enterococcus. Das sind alles hochwertige Immunkeime und um nur einige zu nennen, das ist das Prosymbiofluor. Symbiofloor 1 und Symbiofloor 2, was man in einer bestimmten Abfolge dann ein- bis zweimal am Tag als Tropfen einnehmen kann. Das wäre auf der anderen Seite dann natürlich auch äh, ein gutes und hochwertiges Präparat, was vielleicht auch diese gemeinsamen Stämme beinhaltet. Also desto breiter ein Probiotikum auf gebaut ist, desto besser. Und wenn man nur Lactobacillen und Bifidusbakterien hat, dann sollte man schauen, dass vielleicht noch Kolibiogen mit Escherichia coli sich dessen ergänzt oder auch Enterococcus, 
was übrigens aus menschlichen Stuhlkeimen äh, aufgebaut ist, aber eine unglaublich gute Wirkung hat, gerade im Zusammenhang jetzt mit einer Kandidose. Ich glaube, damit kommen Sie schon ein Stückchen weiter und äh, denken Sie immer daran, eines der hochwertigsten auch äh, Vitamine für die Schleimhaut ist das Vitamin A. Vitamin A kann man bestimmen, Vitamin A kann man aber auch einnehmen und Vitamin A, wissen Sie alle, ist reichlich, zum Beispiel in Karotten oder in gelben und orangen Gemüsesorten. Das sind noch Empfehlungen, die würde ich Ihnen dafür geben. Also der Candida Vaginal sollte man nicht einfach durch Antimykotika glauben, man muss ihm jetzt begegnen, nur durch Creme. Man muss weiter schauen, man muss auch mal vielleicht durch eine Stuhlprobe seinen Darm anschauen. Wie hoch ist eigentlich meine Mikroflora in einem guten Gleichgewicht? Ich sehe in diesen Stuhlproben fast immer, dass diese Flora aus Milchsäurebakterien, Lactobacillen, Enterococcus fast immer zu niedrig ist. Wir leben ja eigentlich auch nicht die Kulturen, wo wir fermentiertes Gemüse bzw. fermentierten Joghurt oder Kefir und all diese Dinge täglich konsumieren. Aber wir tun gut daran, es zu tun. Und der, der eigentlich Bio-Apfelessig würde zum Beispiel da eine sehr gute Basis auch bilden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit einige Ratschläge geben und würde dann zu einem nächsten zu einer nächsten Anfrage kommen und zwar eine Patientin mit einem Basaliom und ein Basaliom wird schulmedizinisch eingeschätzt als sogenannter weißer Hautkrebs. Es ist die Vorstufe oder es kann die Vorstufe sich entwickeln zu einem Melanom und sie wollte noch mal die Frage aufgreifen Sie hätte den Rat erhalten, um Gottes Willen, bitte aus der Sonne. Denn die Sonne hätte einen wesentlichen Einfluss auf die Entstehung von Hauttumoren. Ich bin mit dem Studium genauso vertraut und weiß auch, dass wir diese Dinge in den ersten Jahren äh, immer wieder in den Bezug brachten, dass Sonne und gerade eine intensive Sonnenexposition Hautkrebs verursacht. Und wenn man die, äh, sage ich mal, die Exposition wirklich zu lange auf der Haut äh, hat und es kommt zu einem Sonnenbrand, dann erlebt jeder Mensch natürlich diesen Sonnenbrand sehr, sehr unangenehm. Und das ist nicht, was ich jetzt verstanden werden möchte. Ich glaube, wer einmal einen Sonnenbrand hat, wird in der Zukunft da viel vorsichtiger sein und das kaum noch mit sich zulassen. Aber eine Sonne als Ursache, die eigentlich unser Leben garantiert, denn ohne Sonne kein Vitamin D. Und Vitamin D ist natürlich mittlerweile, glaube ich, in jedem Menschen jetzt fest verankert, wie wichtig es ist, für seinen individuellen Vitamin-D-Spiegel zu sorgen, ist unglaublich wichtig, weil die Umwandlung von Vitamin D, dem inaktiven 25 OH zum aktiven 1,2, heißt, das Tumorwachstum zu bremsen. Die Vitamin D-Situation hat sich ja in unseren Breiten immens zu einem wirklichen Problem entwickelt. Und es gibt Studien, ich erinnere an eine Studie in Amerika 2000, wo deutlich 30 Prozent weniger Frauen mit Brustkrebs an Brustkrebs erkrankt werden, wenn Vitamin D ein, in einem optimalen Spiegel in uns wäre. Das heißt, Ganz viele Erkrankungen wie Fibromyalgie oder Rachitis, Knochenentkalkung, Osteoporose, Osteomalazie 
die Denkfähigkeit und ganz viele andere Prozesse sind vom Vitamin E abhängig. Vitamin D abhängig in sicher auch in der Bereitstellung von genug Wachstumshormonen, Testosteron. Es steigert die Hirnleistung und sorgt für das seelische Gleichgewicht. Aber deshalb will ich das nicht sagen und ich will auch zurückkommen auf die, auf die Tatsache, dass wir eigentlich seit 20 Jahren diesen Gedanken, dass die Sonne ein Basalium als auch ein Melanom überhaupt nicht mehr ärztlich nur annähernd in den Kontakt oder in den Bezug bringen. Genauso wie ausgeschlossen ist, dass das Ozonloch mit der Entstehung zu vermehrt Melanomen in einer Ursache steht. Warum ich das so sagen darf, ist die Tatsache, dass es dafür jetzt genug wissenschaftliche Arbeit im Laufe der letzten 20 Jahre gibt. Und man hat einfach gesehen, dass wenn Menschen auch in Regionen leben, die eine hohe Sonnenexposition haben, dass sie nicht unbedingt zu einer erhöhten Melanomentwicklung neigen. Das heißt, die Gesunde Ernährung, die wir heute an den Tag legen, wenn wir sehr viel Frischkost essen, wenn wir sehr viel auch ungesunde Fette konsumieren, also Frischkost ist was Positives, hochwertige Ernährung, aber wenn wir sehr viel ungesättigte oder, oder Transfettsäuren zum Beispiel, alles das, wenn das Öl immer wieder benutzt wird, immer wieder oxidiert in der Fritteuse, wenn wir Margarine zu uns nehmen, man kann, man kann auch einem Öl aus einer Pflanze nicht ein festes Fett herstellen. Das geht leider nur mit Hilfe der Chemie. Wenn all diese Dinge natürlich äh, mit uns geschehen und wir dem Körper diesen Schaden zuführen, dass gerade mit den Fettsäuren besteht ein ganz kausaler Zusammenhang, dann ist die Tendenz individuell zu einem Hautkrebs verbunden, aber nicht durch das UV-Licht. Die Sonne ist so wichtig, weil die Sonne all diese Prozesse positiv in Richtung Leben schiebt. Die Studien haben auf der ganzen Welt über Jahre gezeigt, wo liegen denn eigentlich die Hautkrebszentren. Und ich gucke immer wieder hier auf ein Blatt, weil ich die Statistik übernommen habe, dass man auf 100.000 Einwohner zum Beispiel in Pakistan nur 0,07 Fälle von Hautkrebs hat oder in Thailand 0,39. In Südafrika schon etwas höher, in Dänemark 12,0. Und den höchsten Anteil hat Australien. Nun ist Australien auch ein warmes Land. Aber wissen Sie, was noch hochinteressant ist? In Australien verordnet jeder Dermatologe und auch die Ärzte Sonnenblocker. Und jeder Sonnenblocker blockiert auch die Umwandlung vom Vitamin D in die aktive Form, beziehungsweise, vielleicht ist das nicht so korrekt, er blockiert überhaupt die Vitamin D-Bildung und Aktivität auf der Haut. Das heißt, der ganze Prozess, den der Körper dann natürlich durch das UV-Licht in der Lage ist, selbst die inaktive in die aktive Form zu führen, bleibt aus. Und es gibt einen kausalen Zusammenhang zwischen der Benutzung von Sonnenblockern und der Entwicklung zu Melanomen. Man hat auch statistisch geguckt überhaupt, zum Beispiel vor 100 Jahren haben die Menschen alle draußen gearbeitet. Es gab Gärten, es gab Bauarbeiter, es gab Fuhrknechte, es gab Dachdecker, es gab Postboten. Das ist heute ein Zehntel der Erwerbs 
tätigen Arbeiten draußen. Und 1912 hatte Schweden gar keine Menschen mit Melanom und heute sind es auf 100.000 einige. Elf. Schweden hat eine Statistik von 11 bis 15 Patienten. Das ist ganz sicher vielleicht nicht die Masse und dennoch ist heute das Melanom ernst zu nehmen. Aber wir müssen uns mit den Ursachen beschäftigen. Und wenn man noch mehr hineingeht in die ganze wissenschaftliche Literatur, dann wird noch man ganz andere Statistiken auch noch finden, die einfach diese Aussage ganz klar verneinen, dass die Sonne nicht schuld ist, wenn man überhaupt von Schuldigkeit spricht. Ich war nur so ein bisschen besorgt, als eine Patientin mit einem Basaliom, die operiert wurde, sich fast vermumifizierte und einen Sonnenschutzfaktor jetzt von 60 täglich im Sommer auf das Gesicht tragen muss. Sie können sich vor der Sonne schützen im Sinne von einer direkten Einstrahlung über die Mittagszeit im Sommer. Aber das können Sie tun, indem Sie sich einfach in den Schatten setzen. Das wäre der natürlichste Sonnenschutz. Und dass Sie die Sonne an den anderen Zeiten des Tages am Morgen und am Nachmittag genießen und dann bitte in einer Möglichkeit, wo die Sonnenexposition natürlich nicht nur auf das Gesicht, sondern vor allen Dingen auf die Arme und Beine oder wenn möglich auch noch auf den Körper geht. Das ist der beste Schutz. Genauso beobachte ich, dass gerade Kinder, wenn sie am Strand sind, das Erste, was die Mütter machen, sie schmieren sie ein mit so einem Sonnenschutzfaktor. Auch das ist nicht gut. Kinder können auch erstmal Sonne haben. Kinder müssen die Sonne haben. Und Kinder profitieren unglaublich von einer hohen und guten Vitamin-D-Aktivität in allen Prozessen ihrer Entwicklung. Und wenn Sie mit Ihren Kindern an den Strand gehen, dann ist es für jede Mutti jahrzehntelang selbstverständlich gewesen, dass Kinder ein Mützchen tragen. Kinder tragen gar keine Mützchen mehr am Strand, mit einem kleinen Schieber vorne, der Schatten auf das Gesicht bringt. Am Strand ist es immer windig. Es geht ein Großteil der Körperwärme über den Kopf weg. Man schützt die Kinder vor Wind und vielleicht ein bisschen vor zu viel Sonne. Und wenn man das Gefühl hat, dass die Kinder etwas auch geschützt werden sollten, dann zieht man ihnen ein kleines Blüschen über oder ein T-Shirt, das den Großteil der Haut vielleicht auch bedeckt. Aber man schmiert sie nicht ein mit einem hohen Lichtschutzfaktor. Und wenn, und wenn, und wenn, und wenn, dann nimmt man einen Lichtschutzfaktor, der sehr gering ist. Denn er stellt ja immer eine Zeit dar. Wenn ich acht nehme, dann kann ich acht Stunden in der Sonne bleiben. Wenn ich 60 bin, 60. Ja, aber bitte, wer tut denn das überhaupt? Sie halten sich doch immer nur stundenweise am Tag auf. Und dann können Sie doch gerne nochmal mit einem geringeren, und ich bitte Sie, sich da auch zu belesen, Schichtschutzfaktor einer guten Qualität, hier Ihre Kinder vielleicht dann auch mal einzucremen. Das war äh, meine Empfehlung für die Verbindung, die Sonne. Wir müssen uns vor der Sonne schützen. Wir leben hier in Mitteleuropa und wir haben es wirklich nötig, eigentlich der Sonne zu danken, und jeden Sonnenstrahl auch zu nutzen, weil uns das Leben ja vielleicht nicht ausreichend Sonnenexposition ermöglicht. Optimal gut und nicht unglaublich viel zu meinen, aber nutzen Sie das, was wir haben dürfen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen Abend und freue mich schon heute auf die nächste Woche. Wiedersehen. 